Salut et bienvenue dans la tanière de JR. Aujourd'hui, je vous présente les deux matelas que j'utilise en bivouac hivernal. Mais avant cela, on va parler de Air Value. La Air Value, c'est une mesure de la résistance thermique. Plus la valeur est haute, plus le niveau de résistance thermique est élevé. Depuis 2020, un nouveau standard a été établi pour les matelas de sol afin d'unifier les méthodes de calcul des fabricants. C'est le standard ASTM F3340-18. Ouais, vous avez vu, ils ont trouvé le nom le plus facile à retenir. On commence d'ailleurs à le voir sur le site des marques. D'ailleurs, les marques ont dû revoir leurs notes, parfois à la hausse, mais le plus souvent à la baisse. Prenons le cas de c Summit avec leur matelas Ultralight Insulated. Il était vendu pour une Air Value de 3,3. On est maintenant passé à 3,1 avec le nouveau standard. Ça reste assez honorable puisqu'on est tout de même dans du moins 4 degrés. Pour Nemo, avec leur Switchback par exemple, ils ne donnaient pas de Air Value, ils donnaient une plage d'utilisation de moins 7 à plus 2 degrés. Avec le nouveau standard, on arrive à une Air Value de 2, ce qui correspond du 3 degrés. Donc en fait, ils étaient peut-être un peu optimistes. Une caractéristique des Air Value, c'est qu'elles s'additionnent. Si vous prenez deux matelas, un matelas avec 2, un matelas avec 3,1, vous arrivez à une Air Value de, de 5,1. Oui, et ça correspond à peu près à du moins 20 degrés. Et là, on commence à être bien pour dormir l'hiver sur la neige. L'avantage d'avoir deux matelas, c'est plus de polyvalence. Avec un matelas mousse, vous pouvez vous asseoir très facilement pendant une petite pause, le déplier, le replier et le remettre sous votre sac pour l'attacher. Le matelas gonflable vous apportera un super confort pour passer une très bonne nuit. Autre avantage pour le matelas mousse, si votre matelas gonflable crève, vous avez toujours de quoi vous isoler un minimum. Mais voyons plus en détail maintenant ces deux matelas. On va commencer par celui que je mets en première couche, le Nemo Switchback. Il pèse 420 grammes pour un prix d'une cinquantaine d'euros. Grâce à ses alvéoles, il est extrêmement confortable pour un matelas en mousse. Je vous présente plus en détail le Sea to Summit Ultralight Insulated. L'avantage de ce matelas, c'est qu'il est livré avec une pompe de gonflage intégrée. Ça permet de prendre de l'air extérieur car en effet, quand on le gonfle à la bouche, on met de l'humidité à l'intérieur du sac et à la longue, ça fait de la moisissure. Il me reste à vous parler d'une dernière chose pour le confort. Regardez ce que j'ai fixé sur mon matelas. Des espèces de scratch qui n'accrochent pas du tout aux doigts ni aux vêtements qui permettent de fixer un oreiller. Voici un tout petit oreiller de la même marque que le matelas. Il pèse 60 grammes et il se gonfle avec la même pompe que le matelas. Et dernier conseil avec cet oreiller et ce matelas, vous avez un réglage très fin qui vous permet d'ajuster la quantité d'air juste avec le doigt. Profitez-en pour régler à votre convenance le gonflage, car trop gonflé, c'est pas confortable, trop dégonflé non plus, donc à vous de trouver le juste milieu qui vous convient. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous dès maintenant et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt.